வணக்கம் கிரிப்டு போஸ்ட் டிஸ்கிரிப்ஷன் டீட்டெயில்ஸில் சப்ரிஜிஸ்டர் பார்த்தோம் அதுக்கடுத்து வந்து முனிசிபல் கமிஷனர் பார்த்தோம் அப்புறம் வந்து அசிஸ்டன்ட் இன்ஸ்பெக்டர் ஆஃப் லேபர் தொழிலாளர் அல்ல துணை ஆய்வாளர் உள்ள உதவி ஆய்வாளர் அசிஸ்டன்ட் இன்ஸ்பெக்டர் ஆஃப் லேபர் அப்படிங்கிறது சி நான் இந்த ஆர்டர் போஸ்ட் போடுறேன்னா நிறையா பேர் வந்து தே யூ வில் ப்ரிஃபர் சரியா ஸோ இந்த போஸ்ட்டுக்கு அப்புறம் இந்த போஸ்ட்டு ஏன்னா ரெண்டு மூணு குரூப் டூ இன்டர்வியூ கவுன்சிலிங் பார்த்துருக்குறேன் ஸோ எல்லோரும் ப்ரிஃபர் பண்ணக்கூடியது அப்படிங்கக்கூடிய பெர்ஸ்பெக்டிவில் இதை வந்து நம்ம வந்து பப்ளிஷ் பண்ணுறோம் ரைட் ஸோ இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா செல்வகுமார் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு அசிஸ்டன்ட் இன்ஸ்பெக்டர் ஆஃப் லேபர் அவர் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் பேட்சா செவன்டீன் பேட்சான்னு ஞாபகம் இல்லை ஐ திங்க் ஹி மஸ்ட் பி டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் குரூப் டூ பேட்சாக இருக்கலாம் அவர் தான் இந்த இன்புட் எல்லாமே கொடுத்தாரு ஸோ அவருக்கு நம்ம வந்து என்ன ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கலாம் சி நம்ம இடையில் வந்து ஏன் இந்த சீரியஸ் போடலை அப்படின்னா நமக்கு இந்த ரோஸ்டர் எக்ஸாக்டாக வந்து கம்யூனல் வைஸ் ஒவ்வொரு போஸ்ட்டும் எவ்வளோ வரும் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியாது எக்ஸாக்ட் நம்பர் ஆஃப் வேக்கன்சியும் வந்து என்ன நமக்கு தெரியாது அதனால தான் நம்ம வந்து கொஞ்சம் டிலே பண்ணோம் ஸோ இப்போதைக்கு வந்து என்ன டூ டேஸ் பேக் அவங்க வந்து டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் வேக்கன்சி பப்ளிஷ் பண்ணிட்டாங்க சி இந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் வேக்கன்சி பப்ளிஷ் பண்ணுறது தான் ஒரு ஹெர்க்குலியன் டாஸ்க் ஒரு மிக கடினமான ஒரு பணி அப்படின்னே சொல்லலாம் பேப்பர் திருத்துறது நோட்டிஃபிகேஷன் விடுறது தான் ரெண்டாவது பட் ஒரு முப்பத்தெட்டு பணியிடங்கள் இருக்குது அப்படின்னா இதை ரோஸ்டர் அடிப்படையில் வந்து கொண்டு வரணும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து சில போஸ்ட் வந்து எஸ்சி உமனுக்கு இருக்காது சில போஸ்ட் வந்து பிஎஸ்டிஎம்முக்கு வந்து இருக்காது இதுக்கெல்லாம் காரணம் என்ன அப்படின்னா இன சுழற்சி அப்படிங்கிறது தான் ரோஸ்டர் அப்படிங்கிறது டூ ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட் ரோஸ்டரை வச்சு தான் என்ன இதை வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க அந்த பெர்ஸ்பெக்டிவில் சில விஷயங்கள் வந்து மாறும் அதுக்கு தான் டைம் எடுக்கும் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் பப்ளிஷ் பண்ணிட்டாங்க அப்போ தேர்வு முடிவுகள் எப்போ வரலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எப்போ வேணாலும் வரலாம் சி நம்ம இந்த பேசிகிட்டு கூடிய இந்த நிமிடங்கள் கூட வருவதற்கான வாய்ப்பு இருக்குது இது ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு தான் லேட் ஆகும் ஒன்ஸ் இட் இஸ் ப்ரிப்பேர்ட் எவ்ரி திங் ஃபினிஷ் ஆல்மோஸ்ட் ஃபினிஷ்ட் ரைட் சரி இப்போ இன்றைக்கி இதை வந்து பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சப் ரிஜிஸ்ட்ரு ஒரு முனிசிபல் கமிஷனர் அப்படின்னு சொல்லும் போது லேபர் டிபார்ட்மெண்ட்டுன்னு நிறையா இடங்களில் சொல்லலாம் குறிப்பாக எங்கெங்கெல்லாம் ஷாப் இருக்கோ அங்கெல்லாம் நம்ம லேபர் டிபார்ட்மெண்ட்னு சொன்னோம்னா அது ஒரு ஒரு மரியாதை ஒரு இதுவாக இருக்கும் அப்படின்னே வச்சுக்கலாமே ஸோ அந்த அடிப்படையில் இந்த பணி அப்படிங்கிறது என்ன ஒரு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது இன் இன்டிபெண்டன்ட் நேச்சர் அப்படிங்கிறதோட மொத்த பணியிடங்கள் எண்ணிக்கை எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி எட்டு போஸ்ட் இருக்குது சரியா ஸோ சாரி நான் இருபத்தெட்டு போட்டிருக்கு முப்பத்தெட்டு போஸ்ட் சரியா ஸோ இந்த முப்பத்தி எட்டு பணியிடங்களில் வந்து எப்படி டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ்சி ஜென்ரலுக்கு ரெண்டு போஸ்ட்டு எஸ்சி உமனுக்கு ஒரு போஸ்ட்டு எஸ்சி ஜென்ரல் லோக்கோமோட்டிவ் டிசபிலிட்டி அவங்களுக்கு ஒரு போஸ்ட்டு எஸ்சி ஜென்ரல் பிஎஸ்டிஎம்க்கு ஒரு போஸ்ட்டு எம்பிசி ஜென்ரல் ஒரு போஸ்ட்டு எம்பிசி உமன் ஒரு போஸ்ட்டு எம்பிசி ஜென்ரல் உமன் பிஎஸ்டிஎம் சாரி ஜென்ரல் பிஎஸ்டிஎம் ஒன்று எம்பிசி உமன் பிஎஸ்டிஎம் ஒன்று அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிசி ஜென்ரலுக்கு ஆறு போஸ்ட்டு பிசி உமனுக்கு மூணு போஸ்ட்டு பிசி ஜென்ரல் லோயர் விஷனுக்கு வந்து ஒரு போஸ்ட்டு பிசி ஜென்ரல் பிஎஸ்டிஎம்க்கு ஒரு போஸ்ட்டு ஜென்ரல் டேனுக்கு ஆறு போஸ்ட்டு ஜென்ரல் டேன் உமனுக்கு வந்து ஃபோர் போஸ்ட்டு ஜென்ரல் டேன் பிஎஸ்டிஎம்க்கு ஒரு போஸ்ட்டு எஸ்சிஏ ஜென்ரலுக்கு ஒரு போஸ்ட்டு பிசிஎம்முக்கு வந்து என்ன ஒரு போஸ்ட் டோட்டலாக வந்து என்ன முப்பத்தி எட்டு பணியிடங்கள் சார் இப்போ வந்து ஒரு சிலர் கேள்வி இருக்கும் சார் நான் பிசிஎம் ஜென்ரல்னு இருக்கு அப்போ வந்து இதில் ஒரே ஒரு போஸ்ட் தான் வந்து எனக்கு அசிஸ்டன்ட் இன்ஸ்பெக்டர் ஆஃப் லேபர் அப்படிங்கிறது இருக்கு இதை நான் எடுக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் எடுக்க முடியும் எப்போ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஓவரால் ரேங்க்கில் டாப்பில் இருந்தீங்க அப்படின்னா ஏன்னா நீங்கள் பிசி எதோ வேணாலும் இருங்க நீங்கள் இந்த ஜென்ரல் டேன் இருக்கு இல்லையா இந்த ஜென்ரல் டேனில் நீங்கள் ஒரு போஸ்ட் எடுத்துக்கலாம் சரியா இன்கேஸ் ஜென்ரல் டேன் வந்து முடிஞ்சிருச்சு ஆனால் பிசிஎம் வந்து ஒரே ஒரு போஸ்ட் இருக்குது அப்படின்னா இப்போது நீங்கள் தான் ஃபஸ்ட் இருக்குங்கன்னா நீங்கள் இந்த போஸ்ட்டை வந்து என்ன தாராளமாக எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்படி தான் வந்து என்ன இது டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும் இப்போ பர்டிகுலராக இந்த இடத்துல பிசிஎம் உமன் ஒரு போ நான் எடுத்துக்காட்டு சொல்கிறேன் பிசிஎம் உமன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஜென்ரல் டேன் உமன்லேயே ஒரு ஒரு பி பிசிஎம் உமன் வந்துட்டாங்க அப்படின்னா அந்த கிரிட்டீரியா ஃபில்
அவர் என்ன பிசி ரேங்க் லிஸ்ட்டில் அதாவது வந்து ரெண்டு ரேங்க் இருக்கும் இல்லையா ஒன்று ஓவரால் ரேங்க் கம்யூனல் ரேங்க் அப்போ பிசியில் கம்யூனல் ரேங்கில் ஒரு பத்து ரேங்க் உள்ளே இருந்தார்னா என்ன ஹீ மே எக்ஸ்பெக்ட் த முனி சாரி அஸ்டன் இன்ஸ்பெக்டர் ஆஃப் லேபர் சரியா ஸோ இது மாதிரி தான் என்ன இந்த இது இதை வந்து நீங்கள் வந்து என்ன யூ ஹவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஸோ ரிசல்ட் வந்ததுக்கப்புறம் இதை நம்ம தெளிவாக வந்து என்ன உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம் சரியா அதுக்கப்புறம் நம்மளோட நேச்சர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ இண்டிபெண்ட் இன் நேச்சர் தான் இன்ஸ்பெக்ஷன் ஏரியா உங்களுக்கு ஒரு தாலுகா லெவலில் வந்து என்ன ஒரு அஸ்டன் இன்ஸ்பெக்டர் ஆஃப் லேபர் அப்படிங்கிறவங்க இருப்பாங்க சரி குறிப்பாக சொல்ல போனீங்க அப்படின்னா சவுளி கடை சின்ன சின்ன ஹாஸ்பிட்டலு சின்ன சின்ன ஷாப்பு ஜுவல்லரிஸ் இதெல்லாம் நம்ம கட்டுப்பாடு தேட்ரு இதெல்லாம் என்ன நம்முடைய கட்டுப்பாடு அதாவது வந்து நம்முடைய கட்டுப்பாடுனா அஸ்டன் இன்ஸ்பெக்டர் ஆஃப் லேபர் அப்படிங்கக்கூடிய கட்டுப்பாட்டில் வந்து வரும் மோர் ஓவர் என்ன இது ஃபீல்டு ஒர்க் அஸ் வெல் அஸ் என்ன ஆஃபீஸ் ஒர்க் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன் இயருக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து சூப்பர்டெண்டாக எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா நீங்கள் ஆஃபீஸ் ஒர்க்கே பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் சீட் ஒர்க்கே பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் ஃபீல்டு ஒர்க் வந்து என்ன போக மாட்டிங்க சரியா ஸோ ஒரு வருஷம் வருஷம் என்ன அந்த ஒவ்வொரு முத்திரை அந்த வெயிட் வைக்கக்கூடிய அந்த எடைக்கற்கள் இருக்குது இல்லையா அதுக்கு முத்திரை வைக்கிறது உங்களுடைய பொறுப்பாக இருக்கும் அப்புறம் எல்லாருக்குமே வந்து என்ன அடிப்படை பயிற்சி அப்படிங்கிறது எட்டு வாரம் என்ன சென்னையில் இதில் தேர்வு செய்யப்படக்கூடிய அனைவருக்கும் என்ன அடிப்படை பயிற்சி எட்டு வார காலம் அப்படிங்கிறது சென்னையில் வந்து என்ன வழங்கப்படும் இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேசிக் ட்ரைனிங் ராஞ்சியில் நாலு மாதம் கொடுப்பாங்க சரியா ஸோ இந்த ராஞ்சி ட்ரைனிங் முடித்ததுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து என்ன ஸ்டாம்பிங் இன்ஸ்பெக்டர் இன்ஸ்பெக்டராக வந்து வரலாம் முத்திரை ஆய்வாளர் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு பணியிடத்துக்கு வரலாம் இந்த முத்திரை ஆய்வாளர் அப்படிங்கக்கூடிய பணியிடம் எந்த அளவுக்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததுன்னா பெட்ரோல் பில்கில் பெட்ரோல் போட்டால் கூட என்ன அது எடை அளவு சரியாக இருக்குன்னு அதுக்கு அது அங்கீகாரம் அளிக்கக்கூடிய யார் நீங்களாக தான் வந்து இருப்பீங்க ஆனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேசிக்காக சம்பளம் இதெல்லாம் வந்து என்ன எந்த ஒரு வேறுபாடும் கிடையாது இதுவும் என்ன அஸ்டன் இன்ஸ்பெக்டர் ஆஃப் லேபரில் ஒரு இது தான் மொத்தம் மூணு ஃபஸ்ட்டு போஸ்டிங்காக போடுவாங்க தாலுகா லெவலில் தென் ஒரு வருஷத்துக்கு அப்புறம் என்ன நான் ஃபீல்டு ஒர்க் பார்க்கலை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து எதுக்கு மாறிக்கலாம் சூப்பர் நண்டாக ஆகிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு சீட் ஒர்க் கொடுத்துருவாங்க நீங்கள் ராஞ்சி ட்ரைனிங் முடித்ததுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் யூ கேன் பிகம் அ ஸ்டாம்பிங் இன்ஸ்பெக்டர் முத்திரை ஆய்வாளராக வந்து என்ன நீங்கள் வந்து இது பண்ணிக்கலாம் சரி அது சேலஞ்சஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெரும்பாலும் பத்துலேருந்து அஞ்சு மணி அஞ்சு அஞ்சே முக்கால் வரைக்கும் தான் ஆஃபீஸ் கொஞ்சம் முன்ன பின்னே இருக்கலாம் ஆனால் வந்து என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு ஜூரிஸ்டிஷனில் போகிற சில நேரம் ரெண்டு தாலுகா சேர்ந்துருக்கும் உங்களுக்கு வந்து எங்கே அதிகமாக இண்டஸ்ட்ரியலான ஏரியா டெவலப் ஆனால் அதில் கொஞ்சம் கூடுதலாக இருக்கும் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் பட் அவரே பர்சனலாக என்ன சொன்னார்னா நாட் சூட்டபுள் ஃபார் ஃபர்தர் எக்ஸாமினேஷனுங்கிற சொல்லிடுறார் சொல்லிட்டார் பட் இதை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன இட் இஸ் அப் டு த இண்டிவிஜுவல் அப்படின்னு சொல்லுவேன் சிலர் இந்த நே இல்லை கிடைக்கக்கூடிய நேரத்தை வந்து ரொம்ப திறமையாக தெளிவாக பயன்படுத்தினாங்கன்னா உங்களால் என்ன குரூப் ஒன்றுக்கோ சிவில் சர்வீஸுக்கோ தாராளமாக ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியும் தென் உங்களுடைய ரோல்ஸ் அண்ட் ட்ரெஸ் பண்ணி நீங்கள் தான் ஹெட்டாக அந்த ஆஃபீஸுக்கு வந்து ஹெட்டு உங்களுக்கு ரெண்டு அசிஸ்டண்ட் இருப்பாங்க சம்பளம் போடக்கூடிய அலுவலர் வந்து நீங்கள் தான் ஐம்பது எம்ப்ளாயருக்கு குறைவாக இருக்கக்கூடிய எல்லா ஸ்மால் ஷாப்லேருந்து பெரிய பெரிய கடைகள் வரைக்கும் வந்து என்ன நீங்கள் போகலாம் குறிப்பாக உங்களுடைய பணி என்னென்னா சட்டத்தெல்லாம் செயல்படுத்துறது மினிமம் வேஜஸ் ஆக்ட் சைல்ட் லேபர் ப்ராகிபிஷன் ஆக்ட் மெட்டர்னிட்டி பெனிஃபிட் ஆக்ட் ஷாப் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆக்ட் கேட்ரிங் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆக்ட் பேமெண்ட் ஆஃப் வேஜஸ் ஆக்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து ஷாப் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆக்ட் படி போனீங்கன்னா அங்கே அது படி ப்ரா ப்ரா ப்ராப்பராக இருக்கா சம்பளம் வந்து ப்ராப்பராக பிடிக்கிறாங்களா இஎஸ்ஐபிஎஸ்லாம் ஒழுங்காக பிடிக்கிறாங்களா ஸோ இதெல்லாம் இதில் வந்து நீங்கள் ப்ராப்பராக வந்து என்ன நீங்கள் செக் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து என்ன நமக்கு இந்த மாதிரி இடங்களில் ஒரு ரெஸ்பெக்ட் கிடைக்கும் சொல்லப்போனால் ஒரு தேர்தலில் போய் ஃப்ரீயாக படம் பார்க்கணும்னா கூட என்ன உங்களால் வந்து பார்க்க முடியும் பட் அதுவும் என்ன இட் இஸ் அட் கைண்ட் ஆஃப் கரப்ஷன் ரைட் ஸோ இதெல்லாம் நான் பொதுவாக இந்த இதனுடைய இது தென் இந்த இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இருக்கிறதுனால ஸோ பப் பப்ளிக்கில் ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கு ஒரு நல்ல ரெஸ்பெக்டபுளானது சரி வேலை எங்கே சார் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு முழுக்க எங்கேனாலும் போடுவாங்க ஸோ இதுக்கு ஜோன் அப்படிங்கிறதெல்லாம் பெரும்பாலும் கிடையாது தமிழ்நாடு முழுக்க எங்கேனாலும் போடலாம் ஸோ எக்ஸ்பெக்டட் சேலரி வந்து ஃபிஃப்டி செவன் தௌசண்ட் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி சொன்னதுக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்ராக்சிமேட்டாக ஃபஸ்ட்டு மந்த்தில்
so assistant inspector of labor superintendent stamp inspector idu basic idu kadathu vandu pathinga assistant inspector of labor joint commissioner additional commissioner commissioner of labor abdinga kudi adipadaila indrudaiya thurai saarnda vishayangal irukku so ipo indha post ungalku thevai edukku nanachinga tharalama vandu edukala preparation poradhu varaiki indha thurai illa endha thurai eduthalum adula savalgal abdingiradhu irukum so individually nama vandu enna நம்ம எப்படி வந்து நம்ம டைம் யூட்டிலைஸ் பண்ணுறோமோ அதுதான் நமக்கான ஒரு அவுட் புட் இதில் உங்களுக்கு ஏதாவது வந்து ஒரு சந்தேகம் இருந்துச்சு அப்படின்னா கமெண்ட்டில் கேளுங்க இந்த பிடிஎஃப் வந்து நம்ம டெலிகிராம் சேனல் இருக்கும் யூ கேன் செக் இட் அவுட் ஸோ தொடர்ச்சியாக ரிசல்ட் வர வர இல்லை வர்றதுக்கு முன்னாடி டெய்லி வந்து என்ன ஒவ்வொரு போஸ்ட் டிஸ்கிரிப்ஷனையும் அப்லோட் பண்ணுறதுக்கு என்ன ஐ வில் 